Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que vocês estejam nos ouvindo. Eu estou vendo que a Viviana, a Carolina e o Emiliano estão aqui no chat ao vivo. Se vocês tiverem perguntas, façam, porque ó, tem uma folha grande de perguntas aqui para responder, né? do pessoal que vai acessando o chat em outros horários e vai deix mandando as perguntas por e-mail, né? para sbpi.org.br e sempre mandando as suas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui em cima, que eu não sei se é uma pergunta. Então eu vou deixá-la por último, porque se ela for uma pergunta, ela é a mais é, a maior. O Oséias nos pergunta, as parapraxias da língua, da escrita e o esquecimento obrigatoriamente têm uma intenção ou também podem ser um lapso? Bom, veja bem, Oséias, parapraxia são as formas cômicas, nós temos duas pulsões para descarregar, a pulsão agressiva e a sexual. Elas vão ser descarregadas pelas pra, parapraxias e pelos xistes, correto? O lapso... Também é um escape de descarga tensional, principalmente quando a gente faz livre associação. Né? Então você nos pergunta se eles têm obrigatoriamente uma intenção, ou elas podem ser um lapso. Veja bem, a parapraxia tem intenção e o lapso também. A parapraxia não pode ser um lapso. A parapraxia já é uma forma de descarga e o lapso é outra, e ambas têm uma intenção. Qual a intenção? Descarregar o um material pulsional inconscientizado que não pode ser deslocado de outra forma. Né? Então ele vai ser é, descarregado através da, da, por exemplo, os poemas do Gregório de Matos Guerra, né? eles são uma forma escrita de agressão à igreja. O, o esquecimento obrigatoriamente tem uma intenção, o esquecimento tem uma intenção, tem a intenção de, de tirar da consciência o que é desprazeroso, porque Freud vai nos trazer o princípio do prazer e o princípio da realidade, portanto, obrigatoriamente a gente quer tirar da consciência aquilo que dói, né? e nós vamos fazer isso desta forma intencional, espero que você tenha entendido. Nós... Vamos lá então, Eu, olha, a, a, porque ele, o Oséias disse o, o seguinte, me parece que Freud não admitia as possibilidades de cansaço, distração ou outra razão externa. Não, Oséias, não é que o Freud não admitia. É, é, a colocação admitir não, não existe. Até porque cansaço, distração e, 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 e outra razão externa não são palavras científicas. Elas não pertencem ao ideário freudiano, à, à, à complexidade do linguajar freudiano ou do linguajar psicanalítico. Portanto, não é que Freud não admitia, Freud não encontrava na sua pesquisa de consultório nenhuma outra razão plausível para que esses fatos não fossem isso. Né? Não tem nada a ver com admissão, é a percepção de um homem que trabalhou a vida inteira e atendeu a vida inteira e teve essas percepções e nos traz este fabuloso conhecimento. Muito bem, então é isso, Oséia. Se você tiver depois uma necessidade de nos perguntar de outra forma, por favor, nos pergunte. O Gilson, ele nos pergunta, existe algum texto mais amplo sobre a teoria do aprofundamento de Nise da Silveira? Não, não existe. O que você pode fazer, é, porque Nise da Silveira foi a psiquiatra, não é? Que viveu no Rio de Janeiro e que mudou o conceito dos psiquiatras, no que tange a esquizofrenia. O que, é que isso significa? Ela instituiu na psiquiatria do Rio de Janeiro a arteterapia como uma forma de melhorar e curar pacientes esquizofrênicos. Né? Existem os filmes, existe um documentário, e se você quiser também, Gilson, você pode ir ao Rio de Janeiro, no, no, num lugar chamado Engenho de Dentro, e você vai ter o Museu do Inconsciente, é uma visita dirigida, e você pode conhecer de perto as obras da Nise da Silveira, e quem sabe lá eles possam indicar publicações mais específicas, visto ela ser oriunda, do, enquanto profissional do Rio de Janeiro, porque a família dela era do Nordeste, tá bem? Espero ter explicado, tá bom, Gilson? É, o Edmilson, né? Então, o Edmilson faz a seguinte pergunta. O objetivo maior da regressão seria atuar na correção de algum movimento equivocado provocado pelo externo na pessoa? 
Não, Edeilson. Não, não, Edeilson. A função da regressão, porque a regressão para a psicanálise é um mecanismo de defesa. Para a psicanálise integrativa, além de mecanismo de defesa também, a regressão é uma forma de nós levarmos a pessoa a momentos do seu passado, especialmente da sua infância, da sua vida intrauterina, e, e que essa pessoa, através das vivências internas que ela teve, das realidades que ela criou, ela possa expurgar essas realidades no que tange o sofrimento e, assim, ter uma melhor qualidade de vida no atual. Não tem nada a ver com o externo. O maior objetivo seria atuar na correção de algum movimento equivocado. Não, não tem nada de equívoco. A regressão atua no sofrimento do passado, aquilo que está recalcado e reprimido no inconsciente. E que, às vezes, por técnicas, psi, é, é, interpretação de sonhos, livre associação, demora muito. E a regressão traz esses recalques mais rapidamente para a consciência, mas a regressão deverá estar sempre atrelada a um tratamento psicanalítico. Entendeu, Edê, isso? Eu espero que você tenha entendido. O Rafa, a Rafa Torezan entrou. Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Rafa Torezan. Alguma pergunta, Rafa? E vocês, Viviane, Carolina, Emiliano, vocês têm perguntas? A Viviana, professora, pode-se dizer que após o término do curso de psicanálise, seria bom fazer o curso de regressão? Sim, Viviane. Você pode fazer durante ou após. O que eu acho que não deveria ser feito é a regressão sem a psicanálise. Então, não tem importância se ele vai ser feito depois ou durante. Mas fazê-lo, tá bem, Viviane? A, a nossa amiga Valéria Harumin, ela nos pergunta, Fátima, gostaria de saber se a psicanálise integrativa inclui a arte e terapia e se o curso de Jung mostra as técnicas da arte terapia. Olha, não mostra as técnicas da arteterapia, porque quem integrou isso foi a Nise da Silveira. Mostra as técnicas do Jung, ok? E a psicanálise integrativa é, sim, arteterapia, mas não é uma coisa assim como um curso de arteterapia. São só aquelas que são aplicadas à psicanálise, são poucas, tá? São duas técnicas. O Edeilson nos pergunta, professora, Sobre regressão, ela se enquadraria com uma linha de tratamento físico e espiritual? Não, é de isso. A regressão que eu, Fátima Mora, inventei do tem bases no Freud e no Jung. É 100% psicanalítica. Inclusive, a gente tem a constelação sistêmica psicanalítica. Não entra nada de espiritual, até porque o meu conceito de espiritualidade está muito longe... Da, do, da grande maioria dos conceitos, tem a ver com sangue, tem a ver com família. Esse é o meu conceito de espiritualidade, que é o seguinte, eu só conseguirei evoluir espiritualmente quando eu amar o filho dos outros como eu amo o meu próprio filho. Enquanto eu não conseguir amar os outros como a mim mesmo e como a minha família, enquanto eu não romper os laços emocionais com a família e amar a grande família humana, eu não evoluí... É, espiritualmente, mas isso é o meu conceito, eu não, não tenho pretensão de ser dona da verdade, aceito o conceito de todo mundo, mas me dou o direito na democracia de ter os meus próprios conceitos, correto? Portanto, espiritualidade é outra coisa e eu vejo que a espiritualidade é conseguida na medida do físico, do orgânico, na medida que a gente, nós não viemos no, na, no planeta Terra para ser feliz, a gente veio aqui para evoluir, se evoluir é ser feliz, ótimo, o que é evolução? É cada vez eu compreender mais a mim e as outras pessoas. Compreender. E a psicanálise é um, um dos instrumentos de compreensão. É um. Existem milhares. O Oséias está gostando do curso, hein, Oséias? Estou gostando de ver. Eu adoro esse pessoal que faz um monte de perguntas. É bacana, né? Então, o Oséias nos pergunta assim. Neste caso, este tratamento seria sugestivo? Questionamento ou indução da mente, visto que o paciente encontra esse estado alfa e as ondas cerebrais alfa estão presentes quando o paciente está em relaxamento profundo e geralmente com os olhos fechados. Eu não sei se você está falando de hipnose ou regressão. É, veja bem, seja hipnose ou seja regressão, nós temos a seguinte questão. <coughs> Só podemos dar uma sugestão 
para um paciente que a gente já atende há muito tempo. Tem a ficha anaminética, a ficha cadastral, sabe quais são as queixas, entendeu o processo dele. Porque, por exemplo, que tipo de sugestão eu posso dar? Ah, eu posso dar a sugestão assim. Olha, como eu sei que você tem um conflito com a sua mãe, vou dar uma sugestão para que você traga os conflitos com a sua mãe, para depois trabalhá-los em terapia. Não existe hipnose e regressão desconectada de psicanálise. Ponto. Ok? Eu estou vendo aqui que alguém já me perguntou a data do próximo congresso. Olha, é, nós temos uma data agora para 30 de setembro, aqui em São Paulo, aqui na casa, para um congresso esotérico e holístico. Para o de psicanálise será no quarto final de semana de novembro. Hipnose e regressão só o ano que vem. A Viviane, eu ainda não comecei a fazer a análise, pretendo agora no próximo mês. Então, Viviane, entra lá no meu WhatsApp, que eu vou te ajudar na escolha de um analista, se você me permite, tá bem, querida? Bom, o Oséia faz a última pergunta. Professora Fátima, assistindo o filme Síbil, é assustador as mudanças das personalidades dela. Pergunto, o caso Síbil é real ou ficção? O caso Síbil é real. E foi através do caso Síbio que essa psiquiatra que atendeu-a com regressão e hipnose muda os conceitos das personalidades múltiplas nos Estados Unidos. Do mesmo jeito que a gente tem a Nise da Silveira no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos essa psiquiatra, que eu não me lembro o nome, do filme Síbio fazendo a revolução nos Estados Unidos. É um fato real. Ficaram todos os desenhos e as escritas da Síbio. Ela realmente tinha 16 personalidades, sendo que uma era masculina. O filme é um primor. Assistam, não é assustador. É maravilhoso saber que ela melhorou, gente. É lindo. O Rafa Torezan. Sou novo no curso AD. Estou pegando o jeito da plataforma. Os campos para dúvidas ou comentários das aulas são obrigatórios. Ou apenas dúvidas? Apenas dúvidas. Eu não gosto de nada obrigatório, Rafa. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Eu vou repetir o meu WhatsApp, gente. 957984686 para vocês me fazerem as perguntas, as dúvidas, entendeu, Rafa? É, é puramente um deleite. Fazer psicanálise jamais pode ser uma coisa obrigatória. Tem que ser por prazer, né? por desejo, por competência, por aptidão, o dom de ser psicanalista. E esse dom é o dom de gostar de pessoas e gostar de ouvir pessoas, né? De estar aqui, que nem nós aqui. Eu tinha deixado a última pergunta, né? A Viviane nos diz o seguinte, professora, poderia repetir o nome do filme? É Síbil? Perdão, o que a senhora me disse que seria possível? Não, não é o fragmentado, gente. O fragmentado é uma, é uma ficção. E eu não gostei muito. É possível? É possível, mas eu não gostei. Eu prefiro o Síbio. São 16 personalidades, mas é real, aconteceu mesmo. É fato, foi atendido. O, o fragmentado é uma invenção que, que é feita para vender. Né? Vender. Eu depois vou pôr as séries que eu e a Ana... O, o Black... Black Mirror. Black Mirror. E agora eu estou assistindo Limites, que é demais. Black Mirror e Limites. Vou passar tudo isso para vocês, hein, gente? Eu gosto antenada. Agora vamos aqui responder a pergunta do Helen. H-A-L-I-M. Ele, ele só fala assim. Telescópica, topográfica e estrutural. Bom, o que, que é isso? É a mais bela obra de Sigmund Freud, que foi a construção esquemática do que é o aparelho psíquico. É a obra mais monumental dele, por quê? Porque ela serve tanto para as pessoas neuróticas como para as pessoas sem neurose. Né? A gente trabalha a pessoa sem neurose também nessas bases. O que, que isso significa? Significa que o Freud ele começou com uma hipótese telescópica. Ele tinha ideia de que a nossa mente era um grande telescópio, cheio de lentes, aonde você tinha numa das pontas as tensões, e na outra ponta elas eram descarregadas. Então ele desistiu da hipótese telescópica, ela não existe. E ele ficou com a topográfica e a estrutural. O que, que isso significa, topográfica? Topógrafo é a pessoa que faz a, a medição e a divisão de terras. Vocês já viram as pessoas olhando por um aparelho, né? e elas olhando para as terras e dividindo em acres, quilômetros, dividindo isso. Né? O Freud fez essa divisão. E como é que ele dividiu topograficamente a mente? 
em inconsciente, inconsciente, pré-consciente, não subconsciente, pré-consciente e, e, e consciente. Então, ele fez três instâncias topograficamente divididas, consciente, pré-consciente e inconsciente. Ok? Essas são as instâncias da, da estrutura psíquica na divisão topográfica. Ok? E, finalmente, ele fez a divisão estrutural, aonde ele subdividiu também em três aspectos. Onde ele colocou o ego, que é aonde se expressa a consciência, o id e o superego. O id são os desejos, é eu quero, e o superego é a censura que diz não pode. E o ego precisa administrar o desejo do id e a censura do superego. Então, a psicanálise procura tornar consciente nos pacientes os seus desejos, as suas censuras, alargando a sua consciência e fazendo com que ele tome as próprias decisões de posse do seu autoconhecimento inconsciente. É isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.